প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব স্ট্রোক ও ক্যান্সারে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ের ভূমিকা নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার এ টি এম সামদানি উনিশশো চুরাশি সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো উননব্বই সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ডি ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হসপিটালের রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং অনেক বড় একটি বিষয় এবং চিকিৎসার ক্রমান্বয়ে কালের পরিক্রমায়ের যা আগে থেকে ছিল সেগুলোরও পর্যায়ক্রমে উন্নতি হয়েছে এবং নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে অ্যাডভান্স টেকনোলজি সিটি স্ক্যান এমআরআই পেট স্ক্যান এরকম অনেক অনেক আধুনিক পদ্ধতি আসছে আলট্রাসনোগ্রাম তার মধ্যে স্ট্রোক এবং ক্যান্সারে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি আমাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন কি যে স্ট্রোক হলে রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিংয়ের কোন কোন বিষয়গুলো আমাদের সহযোগিতা করে রোগ নির্ণয়ে জি আমি সহজভাবে আমি একটু বলতে চাই হোয়াট ইজ স্ট্রোক মানে স্ট্রোক জিনিসটা কি বেসিক্যালি এটা স্ট্রোককে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি ব্রেনের এটা সমস্যা মূলত ব্রেনের হয় কিন্তু কারণটা অন্য জায়গায় ব্রেনে কি ধরনের হয় আমরা বলি ইস্কেমিক স্ট্রোক অথবা নারী শুখায় গেছে মানে রক্ত নালীটা শুখিয়ে গেছে যার কারণে রক্ত সঞ্চালন হচ্ছে না সেটাকে আমরা বলি ইস্কেমিক স্ট্রোক বা ইনফাকশান বলি আরেকটা হচ্ছে হেমোরেজিক স্ট্রোক যেটা নাকি রক্তক্ষরণ হচ্ছে তো মূলত ইস্কেমিক স্ট্রোকটা এইটটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট হেমোরেজিক স্ট্রোক আসলে বেসিক্যালি ফিফটিন টু টেন পারসেন্ট তো এই যে রক্তনালী শুখায় যাচ্ছে তাহলে রক্তনালীর সাপ্লাইটা ব্রেনে যদি স্ট্রোক হয় তাহলে এর সাপ্লাইটা মূল সাপ্লাইটা আসছে কিন্তু আমাদের যে সবচেয়ে বড় ধমনী অ্যাওটা সেখান থেকে ভাগ হয়ে ক্যারোটি ডাটারি যেটা ক্যারোটি ডাটারি ব্রেনের ভিতরে যদি ঢুকে সেটাকে বলে ইন্টারনাল ক্যারোটি ডাটারি এবং তার অনেক ব্রাঞ্চ আছে সেই ব্রাঞ্চগুলো মিলিয়ে আমাদের ব্রেনের মধ্যে একটা সার্কেল অফ উইলিস বলে একটা জিনিস আছে সেটা আসলে মূল জায়গা যেখান থেকে নাকি অন্য ধরনের সমস্যা হতে পারে এখন টেরিটরি ওয়াইজ তার মানে কোন এই যে ইন্টারনাল ক্যারোটি ডাটারি বিভিন্ন ব্রাঞ্চ আছে এই ব্রাঞ্চের কোন জায়গায় ব্লক হয়ে গেছে আমরা যেটা সহজভাবে বুঝি বুঝি হার্টের ক্ষেত্রেও যেমন ব্লক হয় মাথার ক্ষেত্রেও সেরকম ব্লক হয়ে গেছে এখন মোস্ট কমন হলো আমরা মিডল সেরেবল আর্টারি যেটা বলি ইন্টারনাল ক্যারোটি ডাটারি একটা ব্রাঞ্চ এই টেরিটরিটা সবচেয়ে বেশি এফেক্টেড হয় এফেক্টেড যদি হয় ওই জায়গায় রক্ত সঞ্চালন যদি না হয় তাহলে ওই জায়গাটাতে রক্ত যাচ্ছে না এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই জায়গাটাতে ইস্কিমিয়া মানে রক্ত সঞ্চালন কমে যাচ্ছে বা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি ইনফাক্টেড এরিয়া তৈরি হচ্ছে যেটা নাকি ব্রেনের ইনফাকশান পারমানেন্ট ড্যামেজ তো আর হেমোরজিক কারণে যেগুলো হচ্ছে সেটা হচ্ছে মূলত আমাদের হাইপার টেন্সিভ ওরিয়েন্টেড বা ব্লাড ক্লেশার আনকন্ট্রোল এবং আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে যে ব্রেনের মধ্যে যে রক্ত নালীগুলো আছে সেখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা বলি যে এই রক্তনালীর যে কাভারিং আছে সেটা অনেক সময় থিন হয়ে যায় বা চিকন হয়ে যায় এবং এক ধরনের বেলুনের মতন প্রোট্রুশন তৈরি হয় যেটাকে বলে আমরা অ্যানিউরিজম এটা হলো মূল কার্পিট ওয়ান অফ দি কম্পোনেন্ট এছাড়া কিছু কোয়াগুলো প্যাথি বলি শরীরের নিজস্ব মেকানিজমের কারণেই এই কোয়াগুলো প্যাথির ডিস্টারবেন্স যদি হয় সেই ক্ষেত্রেও ব্রেনের মধ্যে হেমোরেজ হতে পারে তো যাই হোক এখানে স্কিমিক হোক বা অথবা হেমোরেজিক হোক কিংবা আপনার কমন আপনার ক্যারোটিড আর্টারি ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি বা কোনো ব্রাঞ্চে ন্যারোয়িং হোক বা ব্লক হোক এটা কোথায় হয়েছে কোন লোকেশনে কতখানি ব্লক হয়েছে নাকি হেমোর হেমোরেজ হয়েছে এটা বোঝার জন্য কোন মডালিটিসগুলি আপনার ব্যবহার আমরা ইনিশিয়ালি যে কোনো প্যাশেন্ট স্ট্রোক নিয়ে আসলে স্ট্রোক প্রোটোকল এভরি মানে মডার্ন হসপিটালে স্ট্রোক প্রোটোকল আছে তার মধ্যে ফার্স্ট প্রোটোকল হলো একটা সিটি স্ক্যানে প্রথমে ইমার্জেন্সি থেকেই পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট অবশ্যই লাগবে তার কোনো দিকে কথাবার্তায় দুর্বলতা আসতেছে অথবা পেশেন্ট আনকনসিয়াসনেস হয়ে গেছে অথবা পেশেন্টের কোনো একদিকে দুর্বল হয়ে গেছে সেটার উপরে জাজমেন্ট করে ওনারা ইনিশিয়ালি যদি চিন্তা করে যে এটা স্ট্রোক তাহলে এটা কোন নেচারের স্ট্রোক এটা হেমোরেজিক না ইস্কিমিক স্ট্রোক সেটা ইভোলিউট করার জন্য প্রথমে ওনারা একটা সিটি স্ক্যান করবেন সিটি স্ক্যানে আসলে অনেক সময় চব্বিশ ঘন্টার আগে আমরা বলতে পারি না যে এটা ইস্কিমিক বা ইনফাক্টেড জোন তৈরি হয়েছে সেই
कारण हलो सीटी इन्सटैंटलि हेमोरेज धरा पड़े एकदम फ्रैक्शन अफ मिनिटर मध्य धरा पड़े सूतरा एक्सक्लूशन कैटेगर बोलते पर हेमोरेज नाई सूतरा यहाँ इश्किमिक इन्साल्ट होदी क्लिनिशियन मन करें तात्निक भावे एम आर आईर एक सिकुएन्स ही एनाफ टू डिटेक्ट दि इनफ्रक्टेड जो से डिफ्यूशन वेटेड इमेजेस सूतरा एक मेशन थे आक मेशन नहीं तात्निक भाव जेहेतु सीटी स्कैने अनेक समय चौबीस घंटार आगे फाइडिंग आसा पड़े ना सूतरा एम आर आई डिफ्यूशन वेटेड इमेज के फ्रैक्शन अफ सेकेंडर मध्य दीते हैं जो डिफ्यूशन रेस्ट्रिक्शन होते पर इनफ्रक्शन हो ब्रेनर मध्य सूतरा अकोर्डिंग टू नेचार अब दि स्ट्रोक डक्टर्स कैन मैनेज जो उना के आसले एन की करबें कौन स्टेपे नीबें हेमोरजिक स्ट्रोक हम एक चिकित्सा है इन इनफ्रक्शन हम आक चिकित्सा है तक क्लिनिशियान निरो सार्जारि जाए ना निरो मेडिसिने जाए से ही हिसाब से उनारा विवेचना कर द्रुतम समय मध्य अपना रोग निर्धारण कर दीचन से अनुसार जैसे द्रुत चिकित्सा ना जाए और एक प्रिभेंटिव से हलोदेश करीना क्यों प्रिभेंटिव मेजर हलो रुटिनलि कैरोटिन जो आर्टारि आखने डपलार स्टाडी अल्ट्रासनोग्राफी एट एक मडार्न संस्करण से डपलार स्टाडी देखे आसल असेसमेंट बोले दीते कोधर कैरोटिड आर्टारि जो मेन ब्रांचगुल्लो आतवा यटार साथ भार्टिबल आर्टारि आई दो आर्टारी आसल को फ्लोर स्टेनोसिस समस्या आना थे जेहेतु स्टेनोसिस एक समय गए बंद हो जाए जानी खाटर क्षेत्र स्टेनोसिस माइल मडारेट सीभियार आज है सूतरा अकोर्डिंगलि जो माइल मडारेट सीभियार कैरोटिड आर्टर ब्लक अथवा भार्टिबल आर्टर ब्लक बोले दीते सूतरा तरह प्रिभेंटिव मेजर हिसाब से डाक्त सहेबरा अकोर्डिंगलि वे स्टैंडिंग दीते अथवा एंड आर्टेटेक्टमि कर दीते सूतरा तरह स्ट्रोक हार सम्भवना तक कमे जाक कमे जाए जेहेतु ये प्रसंगे आसलें प्रिभेंटिव मेजर तेल प्रिभेंटिव मेजर हलो धरें आर कैरोटिड आर्टारि नारो हो गए कि ना एखे कत पार्सेंट हमार फ्लो कमे गल बोझार जो हमें जो प्रिभेंटिव आगे करते चाहिए कारा करबें अर्थात की धरण लक्षण देखा दीजिए बान ग्रुप रिस्क ही जर एट आगे करा उचित आसले सत्य अर्थ एभ फिफ्टी हमारे देश के प्रेक्षापटे एभ फिफ्टी इज अलवेज रिस्की एवं से क्षेत्र में मेडिकल जरा सैटे आदर सा कन्सालटेशन दरकार आ रिक्स फैक्टर मध्य सब चेहर बड़ो हलो जरा डायबेटिक जरा हाइपार टेंसिव आनकट्रोल डायबेटिस क्षेत्र में सब चेहर बसि प्रब्लेम हो कारण हम ब्लाड भेसलर जो निजस्व क्राइटेरिया तैरि है से आस्ते आस्ते वे कोलाजें डिपोजिशन है फिफ्टिन डिपोजिशन है क्लट तैरि है और रास्ता आसे आस्ते आस्ते बंद जाए ये हलो आस मेकानिजम अफर जो बी थ्रोमबास एम्बोलस फर्मेशन अब दि आर्टरिज सूतरा डाक्त सहेबरा जो मन करें जाना जीतु उन्नी डायबेटिक पेशेंट आनार हाइपार टेंशन आनार बस फिफ्टी अभाव हो गए एक रुटिनलि कैरोटिट डपलार स्टाडी करते चाह ते से ही क्षेत्र में पृथ्वी आसले एट रुटिन एक एक्सामेशन कैरोटिट आर्टारि एक्सामेशन जार जो ओखे अकोर्डिंग टू ब्लक हिसेबे तक डाक्त सहेबरा मेजर नीते कौन दिखे उन्नी जा मैंने स्ट्रोक आक्रांत हार आगे स्ट्रोक प्रिभेंशन खूब भलो खूब जरूरी एक जिस कैंसार दिखे जो चाहिए कैंसार रोग निर्णय तरह चिकित्सा कि है कि प्रोगनोस्टिक भू निर्णय एडभांस की टेक्नोलॉजी यूज करी रेडियोलजी एंड इमेजिंग रिलेटेड सत्यार अर्थ की प्रथम ही पेशेंटर क्लिनिकल कंडिशन पर डाक्त सहेब रुटिनलि साधारण एक आल्ट्रासाउंड करते दे एक आल्ट्रासनोग्राफ ओबिक फाइडिंग निर्भर कर उन्नी को दिखे जाबें अथवा जदि उनार पेटर को समस्या खावा दावा जनित समस्या हे उन्नी जो मन कर खाद्य नाली तर नीचे अंशे जो कलन ये को देखा जा पायखाना सा रक्त जा हिसाब से डाक्त सहेब अकोर्डिंगलि उन्नी प्रसिड कर जिसे जि आई सीज मैं जो गैसट्रो इंटेस्टाइनल सीज जो बी ऊपर के एंडोस्कोपि नीचे थे एंडोस्कोपि कर इवालुएशन सम्भव जो उनार स्टमे को समस्या आना अथवा कलन रेक्टम ये अंचले जो उनोधर टीमार है से क्षेत्र में रक्त पड़ते सूतरा तक ओखान बायपि कर उनारा प्रसिड करते कन्फार्मेशन करते ये एक टीमार होता है जेटा ना कि कैंसार कंतु प्रश्न हल ये कैंसार छड़ा गेसि कि ना शर अंशे से शुद्ध एंडोस्कोपी बला सम्भव ना तक रेडियोलजी इमेजिंग मडालिटी सहायता नीते हैं 
কি কি মডালিটিস সবচেয়ে বড় মডালিটি হলো যদি ট্র্যাডিশনাল আমরা যাই যে আমরা একটা সিটি স্ক্যান আমরা দেখতে যাচ্ছি যে پیشنটের পায়খানা রাস্তায় বা কোলনে ক্যান্সার হয়েছে বা শরীরে যে কোনো অংশে হ্যাঁ তো এখন স্পেসিফাইক আমি যদি চিন্তা করি যে না আমি চেস্ট আর অ্যাবডোমেনটা ইভালুয়েট করব প্রথমে যে এখানে কোথাও ছড়াইছে কিনা তাহলে সিটি স্ক্যানের মডালিটি সাহায্য নিতে পারে তাহলে আমরা বলে দিতে পারি যে ওই پیشنটের বড় বড় অর্গান যেখানে আমরা জানি বইপত্রের হিসাবে যে কোলন হলে লিভারে ছড়াই পড়ে বা অথবা লাংসে ছড়াই পড়ে সেই জিনিসটা হয়েছে কিনা সেটা আমরা ডিটেকশন করে দিতে পারি এছাড়াও অনেক সময় কোলন ছাড়া অন্য জায়গা যেখানে আমরা সাধারণত এন্ডোস্কোপি যেতে পারি না স্মল গার্ডগুলোতে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের জিস্ট বলি আমরা গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টাইনাল স্ট্রমাল টিউমার সেটা থেকে নাকি কন্টিনিউ ব্লিড হচ্ছে پیشنট অ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছে پیشنট গোইং টু বি শক সেই সব ক্ষেত্রে আসলে সিটি স্ক্যানের অথবা এমআর এর রোল ব্যাপক এছাড়াও আমরা যদি হোল বডি ইমেজিং যেটা আমরা বলি সত্যিকার অর্থে ক্যান্সার ছড়ায় গেছে কিনা আমরা জানি পেট সিটি স্ক্যান দিস ইজ এন কমন মানে এখন খুব প্রমিজিং একটা জিনিস পেট সিটি স্ক্যান দিয়ে এটা হলো আসলে হেড টু টো ইমেজিং করা হয় এবং এখানে এক ধরনের বিশেষ ইনজেকশন দেওয়া হয় যেটাকে আমরা এফডিজি বা এটা আয়োনাইজিং একটা সাবস্টেন্স যেটা শরীরের মধ্যে ঢুকে যেখানে ক্যান্সার সেলের জীবাণুগুলো আছে ওইখানে এক ধরনের আপটেক করে সেই আপটেকগুলোর একটা মাত্রা আছে আমরা রেডিওলজির ভাষায় বলি আপনার শরীরের যে কোনো অংশে ক্যান্সার সেল থাকলে ম্যালিগন্যান্ট সেল থাকলে সেটা পেট স্ক্যানের মাধ্যমে আপনারা নির্ণয় করতে পারেন রাইট এবং তার চিকিৎসা পদ্ধতি তার প্রগনোস্টিক ভ্যালু পর্যন্ত পেট স্ক্যানের মাধ্যমে আপনারা বের করতে পারেন এমন কি শুরুতে যেটা বলছিলেন যে বায়োপসি করার জন্য যে টিস্যু নিবে সেটার জন্য অনেক সময় আমরা আলট্রাসনো গাইডেড বা সিটি গাইডেড মানে ইমেজ গাইডেড এটাও সহযোগিতা করে খুবই খুবই ইন্টারভেনশন রেডিওলজি নাও এ ভেরি ডেজ মানে ভেরি প্রমিজিং সাবজেক্ট এবং আমিও আসলে এটার ব্যাপারে বেশি ইন্টারেস্টেড আমি নিজেও করে থাকি সো এটা আসলে খুব প্রমিজিং আমরা একদম শেষ পর্যায়ে শেষ করতে হচ্ছে আমরা বিশেষ করে স্ট্রোক এবং ক্যান্সারে রেডিওলজি ইমেজিংয়ের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টা আপনার কাছ থেকে জানলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম স্ট্রোক ও ক্যান্সারে রেডিওলজি এবং ইমেজিংয়ের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে একটি আলোচনা আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে জানাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসইসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নম্বর নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত ইমেল বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার তার মানে এখানে দুইটা অংশ আছে অবসেশন এবং কম্পালসান অবসেশন হচ্ছে আমাদের মনের ভিতরে এমন কিছু চিন্তা আসে আসতে পারে বা এমন কিছু দৃশ্য আসতে পারে অথবা এমন কিছু তারণ আসতে আসতে পারে যাকে আমরা আমরা বলি থট ইমেজ ইম্পালস যেগুলি খুবই অপ্রীতিকর যেগুলি আমরা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করি মানে অবাস্তব মনে করি এবং এটা আমরা চাচ্ছি না সেরকম কিছু চিন্তা দৃশ্য অথবা তারণা বারবার আমাদের মনের ভিতরে ঢুকতে থাকে এটা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঢুকতে থাকে দ্বিতীয়টা হলো কম্পালসান এই যে বারবার একটা যে চিন্তাটা আসলো বা যে তারণাটা আসলো সেইটার কারণে সেটা যেহেতু ওইটাকে ওইটার কারণে তাকে কিছু অ্যাক্ট করতে হয় কিছু আচরণ করতে হয় বারবার সেটা যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেমন চিন্তাটা যদি এমন হয় যে আমার সব কিছু নোংরা হয়ে গেছে ময়লা হয়ে গেছে তাহলে সে কি বারবার হাত দিতে থাকবে গোসল করতে থাকবে ঘন্টার পর ঘন্টা গোসল করে বাথরুমে কয়েক ঘন্টা কাটাই দেয় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হাসপাতাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে